صدر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك وقال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره فقالوا إن محمداً قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره أخرجه مسلم باب بصر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى مخبراً عن بصر النبي صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم اني لاراكم من وراء ظهري أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء حديث حسن أخرجه أبو داود وقد تقدم في وصف نظره صلى الله عليه وسلم قول هند بن أبي هالة رضي الله عنه خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة باب عيني النبي صلى الله عليه وسلم لقد شرف الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بذكر عينيه في القرآن الكريم فقال سبحانه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقال سبحانه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل أخرجه أحمد والترمذي وقد تقدم في حديث علي عليه السلام أدعج العينين أهدب الأشفار وتقدم في حديث أم معبد رضي الله عنها قولها في عينيه دعج وفي أشفاره وطف باب سمع النبي صلى الله عليه وسلم قد زاده الله تبارك وتعالى تشريفا فذكر أذنه في القرآن الكريم فقال ردا على المنافقين ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان 
وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة أخرجه البخاري عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله لوددت أني شجرة تعضد حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي والحاكم لوددت أني شجرة تعضد قول أبي ذر قول أبي ذر مدرج عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم أتسمعون ما أسمع قالوا ما نسمع من شيء قال إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أنت إط ما فيها موضع شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم حديث صحيح أخرجه الطبراني